வணக்கம் ஐயா குரத்தை ஒரு சம்பவம் அலத்தை கோபத்தை ஏற்படுத்தி மன சுழற்சியை ஏற்படுத்துகிறது திடீர் என்று காணாமல் போகிறது ஆனால் பிரவாகமாக போகவில்லையே பிரவாகமாக போவதை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லையே ஐயா அப்படின்னு கேக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த பிரவாகமா போறதும் இவங்க இருந்து பாக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்டென்ஷனோட கேக்குறாங்களா ஐயா தோண்டி மறைகிறது தான் தோண்டி மறைகிறது தான் நம்ம பிரவாகம் சொல்லுங்க கண்டினியூஸா நமக்கு வந்து நம்ம மன இயக்கம் இருந்துட்டு இருக்கிறனால ஒரு கண்டினியூட்டி ஒரு 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 ஸ்டேட்மெண்டா சொல்ற மாதிரி சொல்றதுனாலதான் பிரவாகம்னு நம்ம சொல்றோம் ஆக்சுவலா கண்டினியூட்டியே கிடையாது மறைஞ்சுதான் போறதுதான் உண்மையானது எல்லா மன இயக்கங்களுமே தோன்றுது மறையுது தோன்றுது மறையுது அதுதான் ஆனா அது வந்து ஒரு கண்டினியூஸா நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால பிரவாகம் பெயர் கொடுத்துருக்கிற மாதிரி பிரவாகங்கிற பெயர் கூட எக்ஸாக்டா பொருந்தாது தோன்றுறது மறையுதுங்கிறதான் சொல்லணும் இதை சொல்ல போனா அந்த மனோ லயம் மனோ நாசம்ங்கிறது பொழுது மனோநாசம்னுட்டு பேர் கொடுக்கறது மறைஞ்சு போறதா மனோநாசம் சொல்றாங்க அது அவங்க பிரவாகம்னு சொல்லல மன லயத்தை வந்து லயம் வந்து பிரவாகமா மாறிடுதுன்னு சொல்றது இல்லை மனோ நாசமாகுதுன்னு தான் சொல்றாங்களோடைய அது ஒரு லயமே லய பிரவாகம்னு எல்லாம் சொல்றது இல்லை ஆனா எக்ஸ் கரெக்டா சொல்றாருன்னா தோன்றுறது மறைகிறதுன்னு தான் சொல்லணும் இதுல பிரவாகங்கிற வேடா கூட நம்ம எடுத்துடலாம் கண்டிப்பா பிரவாகங்கிற வேடு தான் போடணும்னு அவசியம் இல்லை பட் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து அது சொல்றது கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்குதுங்கிறக்க அந்த வேடை யூஸ் பண்ணிக்கும் அது எக்ஸாக்ட் மீனிங் கரெக்டா பொருந்தாது தோன்றது மறைதுங்கிறது தான் கரெக்ட் நன்றிங்க அப்போ இந்த நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குமே இந்த சிந்தனை தோன்றுறது இந்த சிந்தனை மறையுது அப்படின்னு நம்மனால பார்க்க முடியுங்களா ஐயா நம்ம மனசுக்குள்ளேயே இல்ல அது பாக்குறதுக்கு முடியாது ஏன்னா இது வந்து கண்டினியூஸ்டா இருந்துட்டு இருக்கு பாத்தீங்களா அதோட ரிலேட்டடா அடுத்தது வந்துருது ஒன்னும் மறையவும் அடுத்தது வந்து ரீப்ளேஸ் ஆயிடுது அதனால எப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆறு வந்து எப்பவுமே ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கு ஆறு ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த இருக்கிற ஒரு அந்த அந்த வாட்டர் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கிறதே இல்லை ஆனா நமக்கு வந்து மறைஞ்சிட்டுதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது பாத்தீங்களா மறைஞ்சிட்டுன்னு சொல்ல முடியாத அளவுல ரீப்ளேஸ் ஆகிட்டே இருக்கு அப்ப அதனாலதான் அது வந்து ஆறுன்னு நம்ம சொல்றோம் ஒரு பத்தா எப்பவுமே ஒண்ணு போல இருக்கிற மாதிரி தான் நமக்கு தோணுது ஆனா புதுசு புதுசா தான் இங்க இருந்துட்டு இருக்கு அதனால ஒரு ஆத்துல ரெண்டு தடவை பிடிக்க முடியாதுன்னு சொல்ற காரணம் அதுதான் சரிங்க இல்லைங்க ஆனா இப்ப நம்ம மனசுல நம்மளுக்கு வர்ற எமோஷன் எனக்கு தெரியுது எனக்கு வர்ற கோபம் அந்த வர்றது தெரியுது நான் இதை பத்தி நான் நாளைக்கு இதை பத்தி நாளைக்கு நான் என்ன பண்ணணுங்கிறத சிந்திக்கணுங்கிறத பத்தி நானே முடிவு பண்ணி நானே சிந்திக்கிறேங்க ஒன்னும் <laughs> அதனால அது இதுதான் ஆறுகளை பாத்தீங்கன்னா புதுசு புதுசா இருக்கிற மாதிரி தான் இந்த வாட்டர் இருக்கு இருந்தாலும் பழைய வாட்டர் போறதையும் புது வாட்டருக்கும் இல்ல இடைவெளி இல்லல்ல இடைவெளி இல்லாம வந்துட்டே இருக்கிறதுனால ஒரு கண்டினியூட்டி இருக்கிற மாதிரி தான் நமக்கு தோணுது அது ஆனா இன்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் புதுசு புதுசா தான் நமக்கு இருக்கு ஒவ்வொரு அனுபவமா இருந்தாலும் ஒரே அனுபவம் தொடர்ற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் கூட அங்க புது அனுபவம் தானே நம்ம இன்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இன்ஃபர்ஸ்னா கூட அதை புரிஞ்சிடும் அது எக்ஸ்பீரியன்ஸா புரிஞ்சு பண்ணிட முடியாது இல்லைங்க இது திரும்பி கேட்குறீங்க சாரி நம்ம இப்போ நம்ம மனசுக்கு வந்து பல விதமான அதாவது இயற்கையிலேயே டேலண்ட் இருக்குங்க அதாவது வந்த எமோஷன் என்னால் பார்க்க முடியுது நான் இப்போ கோமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு எனக்கு தெரியுதுங்க அப்புறம் சிந்திக்கிறதுமே டெலிபரேட்டாக நான் சிந்திக்கிறேன் இதே மாதிரி எனக்கு வந்த சிந்தனையை ஒரு தோன்றியிருக்கு இந்த சிந்தனை எனக்கு தோன்றியிருக்கு அப்படின்னு என்னால் பார்க்க முடியுங்களாயா அப்புறம் கடைசியில இந்த சிந்தனை எனக்கு முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த சிந்தனை வந்துருச்சு அப்படிங்கறது என்னால பாக்க முடியுங்களா அதாவது முடிஞ்சிச்சுன்னா அது எப்படி பாக்குறது இங்க இல்ல இப்ப நமக்கு உதாரணமா ஒரே நேரத்துல ரெண்டு நீங்க ஒண்ணு நினைச்சுட்டே இருக்கிறீங்க திடீர்னு சொல்லி வேற ஏதோ ஸ்ட்ரைக் ஆகுது அப்ப அடுத்த ஒரு சிந்தனை இன்னொரு சிந்தனை வந்துருது அந்த மாதிரி நீங்க ரெக்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இருந்தாலும் அங்க வந்து கண்டினியூட்டி இருந்துகிட்டே இருக்கு ஒண்ணு முடிஞ்சு ஒரு கேப் வந்து என்ன ஒண்ணு வர்றதுங்கிற மாதிரி எல்லாம் கிடையாது ஒண்ணுல இருந்து ஒண்ணு அப்படியே சங்கிலி தொடரா போன மாதிரிதான் போயிருது இப்ப இதுல என்னன்னு சொல்லிச்சோம்னா நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்தவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அது சுழலா இருந்து சுழந்துட்டே இருக்காது அது வந்து ஃப்ளோயிங்ல போயிடும் வரும் போகுதுங்கிற மாதிரி ஒரு ஆறு நேரம் ஒடி பாட்டு ஓடிட்டே இருக்கிற மாதிரி தடையில்லாம ஓடுற ஆறு மாதிரி போயிருது அந்த சுழல்ற தன்மை குறைஞ்சி போயிருது 
இந்த சுடல்ற தன்மையை குறைகிறதும் கூடுறதும் தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டதனுடைய விளைவு புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால என்னன்னு அந்த லிபரேஷன் ஆனதுனால சுழல் குறைஞ்சிருது அந்த நேச்சுரல் ஃப்ளோ ஏற்பட்டுருது அப்போ அந்த அதனுடைய செயல்பாடுகளுடைய மாற்றம் ஏற்பட்டுது ஃப்ளோயினுடைய தன்மையினுடைய இது மாற்றம் ஏற்படுது மற்றவங்களுக்கு வந்து சுழலாக வருது எப்பவுமே புதுசு புதுசாக தான் இருக்குது அது புதுசு புதுசாக ஏற்பட்டாலும் கூட அது சுழலாக இருந்து சுழல் இருக்குது நன்றிங்க இல்ல நான் முதல்ல என்ன நினைச்சேனாங்கயா நம்ம வந்து ஒரு சிந்தனையின் தொடக்கத்தையும் நம்ம பார்க்க முடியாது சிந்தனையின் முடிவையும் நம்ம பார்க்கவே முடியாது ஏன்னா அந்த சிந்தனை வந்தப்புறம் தான் அந்த சிந்திப்பவனே வர்றான் அப்புறம் அந்த கடைசியிலுமே அந்த சிந்தனையை வந்து அன்கான்சியஸ் தான் முடிச்சு அந்த சிந்திப்பவன் கிடையாது ஆஹ் அப்படிங்கறதுனால நம்ம ஒரு சிந்தனையின் தொடக்கத்தை அந்த நான் அப்படிங்கறதுனே சிந்தனைன்னு அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அந்த சிந்தனையில இருந்தது வர்றவன் தான் ஸோ அதனால ஒரு சிந்தனையின் ஆரம்பத்தை முடிவும் பண்ண முடியாது அதை பார்க்கவும் முடியாது ஒரு சிந்தனையின் கடைசியே இந்த சிந்தனை இப்ப நம்ம எண்டு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு முடிக்க முடிக்கவும் அந்த சிந்தனையை முடிக்கவும் முடியாது அந்த முடிவை அவனால பார்க்கவும் முடியாது ஏன்னா அந்த சிந்தனைக்குள்ள இருப்பவன் தான் நான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேங்கயா இது கரெக்டுங்களையா இல்ல எப்பவுமே நீங்க எதே ஒண்ணு பாக்குறீங்களா பாக்குறதும் ஆரம்பம் அதனால ஆரம்பத்தை நீங்க தோற்றத்தை மட்டும் தான் பாக்கலாம் ஆரம்பத்தை மட்டும் பாக்கலாம் முடிவை தான் பார்க்க முடியாது ஏன்னா முடிவுங்கும் போது புதுசு ஒண்ணும் அது முடிஞ்சிருதுன்னு சொன்னா புதுசா வந்துருது புது புதுசு புதுசா வந்துட்டே இருக்கு அந்த ஏன்னா அது கண்டினியூட்டே இருக்கு அதுல வந்து எதுல இருந்து எதுவும் முடியுதுன்னு நமக்கு தெரியல சொல்ல போனா ஒரு ஒரு வழக்கு எரியறத பாத்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்டா எரியற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா அது ஒரு வினாடிக்கு எத்தனையோ ஃபிளிக்கரிங் இருக்கு ஒரு ஃபிளிக்கரிங் மீன்ஸ் வந்து அது வரைக்கும் வந்து முடிஞ்சு போனது தான் புதுசா வந்துட்டு அர்த்தம் அது பட் இருந்தாலும் நமக்கு அவ்வளவு ஃபாஸ்டா இருக்கிறதுனால அதை ஃபீல் பண்ண கூட முடியல இப்போ பாத்தீங்கன்னா சினிமா ஃபிலிமா பாத்தீங்கன்னாலுமே கூட ஒருத்தர் அசையாம ஆடாம அசையாம இருக்கிற மாதிரி ஒரு படம் இருக்கும் ஆனா அவர் அந்த காட்டுறதுக்கு ஒரு வினாடிக்கு இருபத்தி நாலு செக்மெண்ட் அங்க ஓடுது அது நமக்கு தெரியாது 